السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ابابیل اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ابابیل ٹی وی پر ناظرین آج کی یہ ویڈیو پیکٹس اور ان کی عظیم تاریخ سے متعلق ہے جو کہ وقت میں کہیں کھو گئے پیکٹس وہ قدیم نیلے جنگلی انسان تھے جنہوں نے سکاٹ لینڈ کو رومن سلطنت کے حملوں سے بچائے رکھا اس قبیلے سے متعلق جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں یہ ساری معلومات رومنز کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں جنہوں نے ان قدیم سکاؤٹس کی فوجی کوششوں کی تعریف کی ہے ناظرین آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے سکاٹ لینڈ انسانوں کے ایک ایسے گروہ کا گھر تھا جنہیں پکس کہا جاتا تھا رومنز جو کہ اس وقت برطانیہ کے زیادہ تر حصے پر حکومت کر رہے تھے ان کے لیے پکس صرف ایسے جنگلی انسان تھے جو کہ برہنا نیزا یا اس جیسے اثر سے مسلح ہو کر لڑا کرتے تھے مگر پکس ان کے لیے انتہائی خوفناک جنگجو تھے جب بھی رومنز ان کے علاقوں میں گھسنے کی کوشش کرتے پکس انہیں انتہائی کامیابی سے جواب دیتے رومن لشکر دنیا کے عظیم ترین فوج تھی لیکن یہ بھی کبھی اس جنگلی قبیلے سے جیت نہیں سکے باوجود پکس کے اس مضبوط جنگجو تہذیب کے یہ لوگ دسویں صدی کے دوران پر اسرار طور پر غائب ہو گئے وہ جنگلی لوگ جن کو رومن کبھی فتح نہیں کر پائے وہ اس طرح غائب ہوئے کہ ان کے وجود کے متعلق با مشکل ہی کوئی نشان باقی رہا ہو تاریخ دان آج بھی اس جد و جہد میں مصروف ہیں کہ کسی طرح ان ٹکڑوں کو جوڑا جائے جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ پکس کون تھے اور ان کی اس عظیم تہذیب کے ساتھ آخر کیا ہوا پکس کو یہ نام رومن نے دیا جو انہیں دیکھتے اور ان کی معلومات کو جمع کرتے تھے مگر جیسا کہ بہت سے قدیم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ وہ خود کو یہ نام نہیں دیتے تھے پکس لفظ رنگین شدہ یا پھر ٹیٹوڈ لوگوں سے ماخوذ ہے جو کہ ان نیلے ٹیٹوز کو واضح کرتا ہے جس سے پکس خود کو ڈھانپا کرتے تھے جولیس سیزر خود بھی ان کی ثقافت سے بہت متاثر تھا جنگ میں ان سے ملاقات پر اس نے اس بات کو خود ریکارڈ کیا کہ وہ خود کو واؤد جو کہ نیلا رنگ دیتا تھا اس کے ساتھ رنگا کرتے تھے جو کہ ان کے ظاہر کو جنگ کے دوران مزید خوفناک بنا دیتا تھا ان کے بال بہت لمبے ہوتے تھے لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے پورے جسم کو شیف کر دیتے تھے سوائے سر اور ہونٹوں کے اوپر کی جگہ کے دوسرے رومن ذرائع کے مطابق وہ صرف ایک لباس جو یہ پکس پہنا کرتے تھے وہ لوہے کی زنجیریں تھیں جنہیں یہ اپنے کمر اور گردن کے گرد پہنتے تھے وہ لوہے کو دولت کی علامت اور سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ زنجیریں عملی طور پر ان کے لیے تلواریں ڈھالیں اور نیزہ اٹھانے کا ذریعہ تھی ان کے جسم سر سے پیر تک رنگین ٹیٹوز جانوروں کی تصویروں اور ڈیزائن سے سجے ہوئے ہوا کرتے تھے در حقیقت یہ ڈیزائن اتنے خوبصورت اور پیچیدہ تھے کہ رومنز کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ ان ڈیزائن کو دکھانے کے لیے کپڑے نہیں پہنتے جب رومیوں نے برطانیہ پر حملہ کیا اس وقت تک وہ جیتنے کے عادی ہو چکے تھے انہوں نے ہر طاقتور تہذیب کو جو اس وقت ان کے سامنے آئی تھی اسے فتح کر لیا تھا اور ہر مسلح مخالف کو تباہ کر دیا تھا اگر انہوں نے پکس جیسے دشمن کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا رومنز نے پکس کے ساتھ جنگ کو بھی ایک آسان فتح ہی توقع کیا تھا کہ یہ بنیادی زمینی لوگ ہیں جو کہ پہلی بار جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور پکس بھی رومن کے پہلے ہی حملے پر پیچھے ہٹ گئے جس پر رومنز نے یہ اعلان کیا ہماری فوجوں نے ان پر اپنی برتری ثابت کی ہے مگر یہ کامیابی ایک فریب ثابت ہوئی جب رومن اپنے کیمپ لگا رہے تھے تب پکس جنگل کی طرف سے واپس لوٹے اور انہوں نے رومن کو بے خبری کے عالم میں پکڑ لیا اور قتل کر دیا رومنز کے مطابق پکس انہیں جنگی میدانوں میں یہ احساس دلاتے تھے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ دوبارہ مزید تیاری کے ساتھ پھر ان پر حملہ کر دیتے تھے پکس تیز تھے اور زمین کو بہتر جانتے تھے ان کے پاس لڑنے کو بہت کچھ تھا 
رومنز کی گنتی کے مطابق قریب دس ہزار پکس روم کی افواج کے خلاف لڑتے لڑتے مارے گئے لیکن انہوں نے اسکاٹ لینڈ کو انہیں کبھی فتح نہیں کرنے دیا یہ کہانی اگرچہ ایک حملہ آور فوج رومن کا ورژن ہے جو کہ شاید پوری طرح سچائی سے دور ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ حقیقت میں پکس کی آپسی زندگی کیسی تھی برطانوی یا سارے قدیمہ کی کھدائی کے دوران ان سے متعلق کچھ بکھرے ہوئے نشانوں سے پردہ اٹھا ہے اور ان کی بہت تھوڑی سی رائٹنگ بھی سامنے آئی ہے پکس کے متعلق تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ خاص جنگجو لوگ نہیں تھے یہ انتہائی امن سے رہا کرتے تھے ماں سوائے اپنے ہمسائے ٹرائب کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اور اس وقت کے جب رومن انہیں ان کے گھر کے دفاع پر مجبور کرتے تھے یہاں تک کہ اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ برہنہ ہو کر لڑتے تھے ماہر سارے قدیمہ نے پکس سے متعلق جو معلومات ابھی تک جمع کی ہیں وہ پانچویں صدی یا اس کے بعد کے وقتوں سے ہیں مگر اس وقت کم از کم ان کی تہذیب میں لیلن وول اور سلک کا استعمال کیا جانے لگا تھا انہوں نے اپنی تصاویر میں خود کو ٹیونکس اور کوٹ پہنے ہوئے بنایا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ پکس کے بارے میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسان اور پرامن لوگ تھے جنہوں نے قدرت پر اپنے ایمان کو مرکوز کیا ہوا تھا ان کا ماننا یہ تھا کہ ایک دیوی ان کی زمین سے گزری تھی اور ہر وہ جگہ جہاں اس نے قدم رکھا مقدس ہو گئی ان کی اپنی ابائی زمین سے سخت محبت وہ وجہ تھی جس نے انہیں بے خوف محافظ اور رومن کے لیے خطرناک دشمن بننے کے لیے حوصلہ افزائی کی آخر میں وہ جنگ کے نگاڑے نہیں تھے جنہوں نے پکس کے تخت کو الٹا بلکہ کراس تھا 397 ایڈی میں عیسائی تبلیغیوں نے پکس کی سرزمین کی طرف اپنا رخ کیا اور جیزس کا پیغام ان تک پہنچایا اس مقام پر پکس کی تہذیب میں تبدیلی شروع ہو گئی وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گلیک ہمسایوں سے متاثر ہونے لگے اور ان کی زبان اور ایمان کو اپنانا شروع کر دیا پکس کا آخری بادشاہ 843 فورٹی تھری ایڈی میں فوت ہو گیا اس کے بعد کینت میک ایلفن نے خود کو اس کا بادشاہ قرار دیتے ہوئے پکس اور اسکاٹس کو آپس میں ضم کر دیا اسی وقت اسکاٹ لینڈ کو وائکنگ کے حملوں کا بھی سامنا تھا بچ جانے والے پکس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں بچا تھا کہ وہ اسکاٹس کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑیں اور اپنے اجداد کی زمین کا تحفظ کریں دسویں صدی تک ان کی سلطنت مکمل طور پر البا کی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی اور ان کی اپنی زبان گیلیک سے بدل دی گئی تھی پکس کی تہذیب کے آخری اثرات اسی سب میں کہیں کھو گئے خوش قسمتی سے کچھ چھوٹے شواہد سامنے آ رہے ہیں جن کی مدد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے کچھ ہاتھ کی لکھائی کچھ دیوار پر بنے نشان ہر نیا آرٹی فیکٹ کچھ اور معلومات فراہم کرتا ہے کہ یورپ کے ان کھوئے ہوئے قدیم قبیلے کے لوگوں کی زندگی آخر کیسی تھی جس نے اس وقت میں دنیا کے ایک عظیم فوج کے دل میں اپنی دہشت کی دھاگ بٹھائی تھی ہاں جی تو آپ کو ان نیلے جنگلی انسانوں کے قبیلے سے متعلق یہ تاریخی معلومات کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اب ابیل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ نئی نئی اور دلچسپ معلومات سے جڑے رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنی ہوسٹ اب ابیل کو دیجیے اجازت بائے بائے